Vor einem Jahrhundert gab es im südlichen Teil dieser Provinz eine riesige Lawine. Eine ganze Bergbaustadt wurde vollständig vernichtet. Man sagt, dass man das Trümmerfeld heute noch sehen kann. Es ist eine sehr lange Fahrt, etwa 220 Kilometer von hier. Also, lass uns einen Ausflug machen, um herauszufinden, ob sich diese Fahrt lohnen wird. Das hier ist Lernen und Fahren. Hier ist etwas Ungewöhnliches. Man nennt es die Okotoks Erratic. Es ist nicht nur ein großer Stein, sondern auch ein großes Stück eines Berges, der etwa 300 Kilometer von hier entfernt ist. Man fragt also, wie ist es möglich, dass ein solcher Stock hierher gekommen ist? Ist er hierher gewandert? Hat jemand diesen Stein hierher getragen? Aber wer? Und warum? Und wie? Die Antwort ist vielleicht eine Überraschung. Am Ende der letzten Eiszeit vor 10.000 Jahren gab es viele Gletscher in den Bergen. Als die Gletscher schmolzen, haben sie Stücke von den Bergen weggerissen. Diese großen Steine saßen oben auf den Gletschern. Die Gletscher bewegten sich langsam über die Prärie, während sie schmolzen. Und, als die Gletscher langsam zu nichts schmolzen, hatten sie die Steine auf den Boden fallen gelassen. Deshalb sind diese großen Steine heute noch überall zu finden. Das halte ich für interessant. Aber manchmal, wenn Steine von einem Berg weggerissen werden, passiert alles viel schneller. Und zwar mit furchtbarer Macht. Das nennt man eine Lawine. Es gibt noch einen langen Weg vor uns, um die Nachwirkungen einer großen Lawine zu betrachten. Das Motorrad ist voll aufgetankt, ich bin bereit. Lass uns fortfahren.
Endlich sind wir angekommen. Der Berg hinter mir heißt Turtle Mountain. Er war früher viel größer. Die Spitze des Berges brach ab und rollte fast einen Kilometer lang. So wurde die Stadt Frank begrabt. Viele Menschen sind leider gestorben und einige von ihnen sind immer noch hier begraben. Nicht alle Leichen wurden gefunden. Die alte Mine ist nicht mehr zu sehen. Das Trümmerfeld bedeckt alles. Die Mine, die Stadt, einfach alles. Heute gibt es hier ein Museum. Man kann durch das Trümmerfeld wandern. Schauen wir ein bisschen um. 29. April 1903. 4 Uhr morgens. 44 Millionen Kubikmeter Kalkstein rutschten den Schildkrotenberg hinunter. Die Lawine dauerte nur 100 Sekunden, aber die Stadt Frank wurde vollständig vernichtet. Fast 90 Menschen sind gestorben. Nur 18 Leichen wurden gefunden. 17 Bergleute waren in dem Bergwerk eingeschlossen. Sie gruben sich einen Weg nach draußen und überlebten. Drei weitere Bergleute waren bereits draußen, als der Berg brach ab. Die sind alle gestorben. Die genaue Ursache bleibt unbekannt, aber es wird angenommen, dass möglicherweise eine Explosion in der Mine die Katastrophe ausgelöst hat. Die Steine bewegten sich mit 110 km pro Stunde. Nichts konnten sie aufhalten, absolut gar nichts. Wir sind jetzt 900 Meter vom Berg entfernt und es gibt immer mehr Steine. Kaum zu glauben. Die Mine wurde neu aufgebaut, aber im Jahr 1917 wurde sie für immer geschlossen. Die Stadt Frank wurde weiter entfernt vom Berg wieder aufgebaut und steht heute noch. Die Eisenbahn und die Autobahn wurden beide zerstört. Sie mussten schnell wieder aufgebaut werden. Es gibt auch eine alte Straße, die nah an der alten Mine vorbeiführt. Wir können vielleicht direkt durch das Trümmerfeld fahren. Und hier sind wir. Wir sind jetzt näher an der Mine. Ich glaube, die alte Mine genau da war. Schwer zu sagen. Die Steine bedecken heute alles. Manche dieser Steine sind so groß wie ein Auto. Oder sogar größer. Man muss sehr lange fahren, um diesen Ort zu betrachten. Meiner Meinung nach lohnt es sich. Es kann man helfen, die Kraft der Natur zu schätzen. Der Berg sieht auch heute noch wütend aus. Jetzt muss ich wieder nach Hause fahren. Das bedeutet eine weitere 220 Kilometer. Es war eine gute Reise, obwohl dieser Ort ein bisschen traurig ist. Ich habe was über die Geschichte dieser Provinz gelernt und ich habe einen erstaunlichen Anblick gesehen. Tja, ich fahre jetzt ab. Ich hoffe, dass dieses Video interessant war. Bitte sagen Sie mir Bescheid, ob es in Ihrem Land etwas Ähnliches gibt. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Das hier ist Lernen und Fahren.